Hola detectives de internet, bienvenidos a una nueva edición para el canal sobre Spider-Man No Way Home. Tenemos nuevas novedades de la película y empezamos con el filtrador My Time to Shine Hello. Se le preguntó en Reddit acerca del segundo tráiler de Spider-Man No Way Home. Se le preguntó si él sabía realmente si se va a incluir a Tobey Maguire y Andrew Garfield en el segundo avance, pero el filtrador le respondió lo siguiente. Puedo decirte que todavía están trabajando en eso y aún no se han decidido por Toby y Andrew. El plan era que aparecieran, pero ahora parece menos probable. De igual forma, se lleva rumoreando mucho este debate que existe entre Marvel y Sony. Marvel quiere guardar la sorpresa de los Spideys hasta el estreno de la película, pero Sony quiere exponerlos en el segundo tráiler. Sony quiere asegurar la taquilla de la película mostrando unos cuantos segundos de metraje de Andrew y Toby para así darle un impulso a la gente común que no sigue las noticias como nosotros. Para que así el público que todavía desconoce del regreso de estos arácnidos se emocionen y vayan a verla. A Sony le interesan las ganancias y usar el Spider-Verse en el tráiler será importante para empezar el marketing de forma oficial, porque de todas formas, hace un mes ya se filtraron las imágenes de los actores en el set de No Way Home. Pero por otro lado, Marvel quiere que se guarde cualquier tipo de metraje de ellos hasta el estreno de la película, ya que evidentemente una vez ya estrenada la cinta, es obvio que se filtrarán las escenas de ambos actores, Marvel quiere y espera la reacción de la audiencia en cines. Pero este debate tal vez termine antes de que acabe el mes, podría ser que Sony termine ganando esta batalla pero nada es seguro todavía. My Time to Shine Hello comentó que Matt Murdock solo será abogado en el caso de Peter Parker y no lo veremos con el traje de Daredevil. Así que para que quede más claro este punto por si algunos todavía pensaban que también aparecería como Daredevil, el día de ayer hubo algunas supuestas imágenes filtradas de No Way Home. Una donde se ve al Duende Verde de Willem Dafoe con esta típica marca de agua para hacer parecer que es real. Pero no, aquí puedes ver que es una escena de Spider-Man del 2002. Y también hay otras donde está Toby Maguire en el set de No Way Home, pero tampoco son reales, estas imágenes son falsas, además de que Spider-Fan de nuevo comenta que nadie tiene ese video de Toby Maguire. A continuación te mostraré algo que nadie notó. La verdad es que esto le doy el crédito a Everything Comic Book Movies y DC Marvel United. Pero vamos con Everything Comic Book Movies, cuenta de Twitter, que ha demostrado que en una imagen promocional de la película se ve una parte de la máscara de Spider-Man de Andrew Garfield. Como puedes ver aquí en este video donde ellos demuestran que realmente encaja muy bien, aunque algunos detractores le comentaron que eso no confirma nada. Pero ya queda esto a tu opinión, para mí sí es muy ingenioso y además muy discreto, Sony pudo haber dejado esta referencia oculta de una forma muy inteligente, así que Spider-Verse confirmado. Al parecer se ha filtrado la descripción del segundo tráiler de No Way Home, el tráiler comienza con Peter, MJ y Ned, hablando sobre la corte del día siguiente, Ned le dice que es menor de edad y que no pueden aprenderlo sin un abogado. Aparece el logo de Sony y se corta el logo de Marvel. Hay escenas repetidas del primer tráiler, el hechizo de Doctor Strange se explica mejor y tenemos escenarios de diferentes villanos de otras sagas. Se muestra una escena donde está el Doctor Octopus en el puente y habla con Peter. Peter le pregunta que quién es y qué es lo que quiere. Se corta y se muestra el hombre araña de Tom Holland hablando con Willem Dafoe. El duende verde de Willem Dafoe le dice, a mi manera pedí tu ayuda, lo que admito es que soy agresivo. Pero esa es mi naturaleza, estas palabras se complementan con una escena en la que vemos a todos los villanos y a Peter al verlos. Se sorprende al ver a Sandman, se ve en un techo a lagarto abriendo su boca y a Electro haciendo una tormenta eléctrica en el cielo que hace que un rayo caiga sobre la ciudad. Se ven los villanos y las palabras de Doctor Strange que le dice a Peter, conocemos solo el 1% del multiverso. Vemos tomas rápidas de Peter besando a MJ y llorando. Vemos el juicio de Peter luego de una toma de una pelea con el lagarto en un metro. El sexto siniestro es Rino del sorprendente Hombre Araña 2. Doctor Strange lleva a Peter por el multiverso. Vemos a Peter con el traje negro y dorado, luchando contra Electro en el cielo. La escena se corta para ir al título de Spider-Man sin camino a casa. La última escena muestra a los tres Spider-Man juntos en un plano continuo, luchando contra los seis siniestros. Los dos Spider-Man no se quitan la máscara, pero tienen los mismos disfraces que los caracterizan. De seguro tú también te topaste con esta dichosa descripción del tráiler, pero hay algo que no tiene sentido, porque apenas están armando el tráiler. 
todavía no está al 100% hecho, además de que horas más tarde se confirmó que esta descripción era falsa. Habrán filtraciones que sí serán ciertas, pero otras no. Ya por último, Spider-Fan ha dado nuevas pequeñas actualizaciones. Charlie Cox sí está en No Way Home al 100% tal y como lo dijo el mismo My Time to Shine. También Spider-Fan dice que en la película no está Kingpin ni tampoco aparecerá Miles Morales. Tal vez algunos esperaban la introducción de todos los personajes en la película, pero de cierta forma esta cinta ya está sobrecargada y será un reto ver cómo Marvel y Sony repartieron el tiempo de cada personaje en pantalla. Pero bueno, déjame en los comentarios lo que tú opinas acerca de lo que te he comentado en este video. Envío saludos para Denis Cali. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video. Si te ha gustado este video, déjame tu like, comenta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video al canal. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.